。六月初七，正面进入董家江旗面门，董家立定毫无防范。董家大小姐误杀，我力有援助。青瑶，你在这儿干什么？你什么时候回来的？我就没离开过。听瑶，你那天深夜来我房间，说要名正言顺的嫁给我，你到底是不是真心的？那时候我说的是真心的。那现在呢？为什么方天意就可以对你为所欲为，而我作为你的未婚夫，为什么连这点权利都没有？因为你同二爷根本就不一样。不一样，很多人都拿这句话来打发我，说我跟他不一样。可是你不能这么说，你可是要嫁给我的人，你怎么能对他动心呢？他从小到大，抢走了我的一切，现在还要跟我抢女人。他根本就没有和你抢，一切都是我自愿的。愿，你知不知道？你知不知道？我最讨厌的就是自愿。听瑶，听瑶，我那么爱你，你为什么要背叛我？为什么？你为什么要？爱我？如果你真的爱我。你真的在乎我？你会利用我去杀天一吗？难道你从来就没有担心过我会被他杀掉？你想借刀杀人，是因为你根本没有本事跟他正面对抗。你这个懦夫！你给我闭嘴！我原本以为你跟别人不同，可没想到你跟他们一样。叔叔，我要是想得到你，那得看我的本事。那好啊，我就让他看看，我到底有没有这个本事。你要干什么？方天意对你做了什么，我就要加倍奉还。他教你的呀，就这点本事啊！啊！你要是敢动我，他一定会杀了你。杀了我？好啊！我倒要看看他是如何杀的我。我告诉你，方家的大权掌控在我的手中。第一个杀的就是方天意，所以你最好给我好好听话。